Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильцем. Як ми вже анонсували в одній з наших радіопередач, завтра у п'ятницю у Стрию відбудеться цікава і неординарна подія. У приміщенні міського будинку культури Пройде концерт скарби фортепіанного мистецтва за участі заслуженої артистки України, лауреата міжнародних конкурсів Етели Чуприк. Відома піаністка, неординарна особистість. Сьогодні для розмови про цю цікаву людину і про завтрашній захід ми запросили до нас у студію ведучу концерту старшого викладача Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського Анжелу Вакс. Пані Анжело, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення «Голос Трия» в нашій літературній вітальні. І до вас перше запитання. Завтра відбудеться така цікава зустріч, такий цікавий концерт – Справді, надзвичайно цікава людина. Що стало поштовхом для завтрашнього заходу? Тобто, іншими словами, як народилася така цікава ідея? Адже це справді знакова подія. Доброго дня. Е, ідея ця, звичайно, визрівала давно. Давно Стрий хотів мати інструмент. І ось нарешті, три місяці назад, Інструмент ми отримали від Львівської обласної філармонії. Фактично вона його передала для користування нам. І тепер є можливість, відреставрувавши його, представити публіці відомих піаністів. Тому що рояль є концертний, справжній, і тепер можна запрошувати виконавців справжнього, справжнього гарного рівня. І тому у нас буде завтра справжнє свято фортепіанної музики. Сольний концерт відомої української піаністки світового рівня Етели Чуприк. І це стало можливим саме завдяки придбанню нашим містом справжнього професійного концертного роялю. Таким інструментом справді можна гордитися і не соромно запрошувати виконавців відповідного рівня. Будь ласка, кілька слів про завтрашню нашу гостю. Піаністка народилася в місті Виноградово Закарпатської області і розпочала грати на фортепіано у трирічному віці, а в п'ять, можете собі уявити, виступили в своїм першим концертів, створив Шумана і Шопена. Після закінчення Ужгородського музичного училища піаністка вступила до Львівської державної консерваторії імені Лисенка в клас професора Марії Крих. І за час навчання здобула низку престижних нагород. Першу премію всеукраїнського конкурсу імені Лисенка у Києві, третю премію всесоюзного конкурсу імені Рахманінова у Москві, третю премію міжнародного конкурсу імені Ліста в Будапешті. Також талант Етели Чуприк в 94-му році було визнано на Київському благодійному фестивалі пам'яті Горовця, де вона була нагороджена золотою медаллю і призом. Після завершення навчання Етела залишається на посаді викладача у стінах рідного навчального закладу. Водночас веде насичену концертну діяльність. Піаністка має велике коло шанувальників в Україні. Її знають і цінують за кордоном. І в Польщі, і в Горщині, Німеччині, Словаччині. Також Етела – учасниця різноманітних міжнародних фестивалів та днів культури в Лісабоні, Софії, Братиславі, Москві, Лондоні та Празі. Дякую до вас. Ще одне запитання, як до фахівця. Трошки, можливо, про манеру гри піаністки. Манера гри виконавиці достатньо віртуозна. Ці такі риси піанізму, її притаманні звуковий шарм, артистизм, яскравий темперамент, легкість і віртуозність. 
Репертуар артистки складає понад 350 сольних творів різноманітних стилів та напрямків. Але останнім часом піаністка тяготіє до таких циклічних концертів, величезних. Тому навіть собі важко уявити, як може людина осягнути таку кількість творів. Наприклад, всі сонати Людвига Ван Бетховена. Або ще один цикл концертів «Два вечора, 48 прелюдій і фух Баха». Справді, репертуар артистки надзвичайно великий. Ви сказали, близько 350 сольних творів, найрізноманітніших стилів і напрямків. У мене також, як для радіожурналіста, цікаво було б почути, у неї є компакт-дистки, так? Так, вона записується, мені здається, наскільки я пам'ятаю, в Празі або в Будапешті. Тобто за кордоном записує наряд творів. Це в основному романтична музика, я наскільки знаю, Шопен, Шубер, Чайковський, Рахманінов. Так, понад 13 компакт-дисків вже в записі є. Можливо, завтра вона привезе їх і відвідувачі концерту зможуть придбати ці контакт-диски, будемо на це надіятися. А зараз ще одне запитання, власне, що завтра нас чекає, який завтра репертуар, що завтра цікаво, ви можете трошки привідкрити завісу? Так, можна. Для свого виступу на стрийській сцені Тела підготувала програму з шедеврів світової класики, а саме з творів славетних композиторів різних епох. Це будуть твори Іогана Себастьяна Баха, Бетховена, місячна соната, Ліста, Шопена, Рахманінова і сюрприз Петра Ліча Чайковського буде транскрипція самої виконавиці. Дякую, ну що ж, будемо з нетерпінням чекати, а нашим радіослухачам ще раз нагадуємо, що концерт, про який йшла мова – Скарби фортепіанного мистецтва за участю заслуженої артистки України, лауреата міжнародних конкурсів Етели Чуприк, відбудеться завтра у п'ятницю, 22 січня, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, початок о 16-й годині, вхід вільний. А сьогодні про саму артистку і про завтрашній захід в нашій літературній вітальні ми вели розмову з ведучою концерту, старшим викладачем Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського Анжелою Вакс. Етела Чуприк – заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів, відома піаністка, неординарна людина, яка – Колись сказала, для мене звук – це вібрація життя. Для мене композитор – це не просто композитор, який написав музику. Це всесвіт, у якому я живу. Різнокольорова мозаїка, яка тягне до себе. І сама Етела Чуприк, можна сказати, це всесвіт у музиці. Ось як вона згадує сама про початок власної музичної кар'єри. Виходила заміж моя старша сестра. Її наречений з Угорщини купив нам піаніно. На той час учитель з Чехії шукав роботу і хотів навчати грати без нот. Мама дала до нього на навчання моїх старших братів. Я, маленька, у два з половиною роки, не мала права доступу до фортепіано, адже батькам здавалося, що інструмент – Потрібно закривати від маленької дитини, щоб з ним нічого не трапилося. Думала собі тоді, ну нічого, я ще матиму концерти. В один прекрасний день, коли мої старші брати пішли до школи, інструмент залишився відкритий. Я сіла за інструмент і заграла те, що запам'ятала з уроків братів. Учитель, який навчав моїх братів, дуже любив нашу родину і приходив до нас у гості, адже моя мама була визнана найкращою не тільки як лікар, а як господиня. Коли прийшов до нас додому, то застав мене за інструментом. Мама платила цьому вчителеві за навчання братів по три карбованці. На цей час це були колосальні гроші. А за мене сказала, що платитиме по п'ять, адже я завжди була дуже особлива. Сьома дитина з десятьох. 
Мама була мною дуже захоплена, бо я була дуже гарна і слухняна. І властиво з учителем вони домовилися, що я гратиму. Так розпочала навчання в нього. У п'ять років мене кликали у районний народний дім пограти на піаніно, як фунтеркінда. Виступала зі своїм першим концертом створів Шуберта і Шопена. Можна сказати, цей учитель навчив мене грати геніально на клавіатурі без нот, просто на слух. Богу дякувати, що дав мені такий фундамент. Тоді мама мною дуже пишалася. З поїздок до Будапешта привозила мені дорогоцінні наряди. Це було шалено дорого, а вона мене вже відтоді почала одягати, як вундеркінда. Коли ми виходили з нею на вулицю, люди озиралися, як я гарно вбрана. Тоді люди їздили в Ізраїль. Це був 1967 рік. У комісійні магазини здавали всі роялі. У ті віденські роялі мама мені купувала. Коли одного разу ми проходили попри базар, почула, як прекрасно звучить рояль, якого я раніше не чула. Сказала до тата, постукай туди. Звідти визирнув гарний чоловік, років 23, сказав, щоб тато пересадив мене до нього за рояль. І як тато підняв мене і передав через вікно у 6,5 років, то в тій сім'ї залишилася навчатися гри на фортепіано аж до 19 років. Це була сім'я великих знаних музикантів, гергелів. Їхня мама і діта Гергель викладала у нас у музичній школі. Вона була провідною піаністкою на Закарпатті. Її син навчався у Львові в консерваторії у Дезедерія Задора. Вона запитала, де я вчилася, а мама, вона любила фантазувати, сказала, що я похресниця Валентини Терешкової, а професор з Москви приїтав зі мною займатися. Тоді Едіта Гергель поставила ноти, а я не знала, як по них заграти, адже вчилася лише на слух. Едіта зрозуміла фантазію мами і сказала, що візьме мене на тестування на два тижні безкоштовно. Спершу було дуже тяжко, бо вона мусила навчити мене читати ноти. Вона старалася всіма силами і мала велике терпіння. Мені здається, що мене ніколи ніхто не навчив би нот, окрім неї. За рік я опанувала нотну грамоту. Через два роки привела мене до муз школи і мене взяли у четвертий клас. За три роки я заграла фортепіанний концерт Петра Чайковського, етюди Фернса Ліста та Фредеріка Шопена. Інші батьки дивувалися і мали зауваження до вчителів, чому їхні діти так не грають. А вчителі відповідали, ваші діти нормальні, а вона ненормальна. Вона не з цього світу, вона вся інакша. Так я провчилася у неї до 19 років. Якось у років 9 тато мітлою вдарив мене по руці за те, що грала вночі. Рука у мене позеленіла, і діта Гергель прийшла до батьків і сказала, що забирає мене до себе. Я приходила до чупріків дуже рідко. У мене увесь день був розписаний. Мала свою кімнату, у них був рояль, зроблений німцями на замовлення, кожна клавіша по три грами. У тій хаті Гергелів можна було лише працювати. Вони заклали той фундамент, і я досі так працюю. Вся їхня бібліотека була для мене відкритою. Я могла працювати ночами до ранку. Мамі або Едіті казала, що йду до школи, а сама йшла в музичну школу. У підсумку вчителі викликали батьків і сказали, що я півроку не ходила до школи. Звичайно, був колосальний скандал, але все закінчилося добром, бо люди розуміли, що мене треба вчити і дати мені все, що хочу. Але у восьмий клас десятирічки мене не прийняли. І це для мене була трагедія. Я пішла у вечірню школу, три роки нічого такого не робила, грала на танцях, весіллях. За весілля нам платили на той час колосальні гроші. Через три роки прийшла на поріг Едіти Гергель і сказала, що хотіла б далі навчатися в неї. Вона підготувала мене і мене взяли в училище в Ужгороді відразу на другий курс. Учителька в Ужгороді Валковська Мар'яна Степанівна, яка закінчила колосальну школу у професора Уманської консерваторії, була номером один у нас в Ужгороді. Вона мене дуже любила. 
на першому уроці нашого навчання, вона мені дала виконувати усю програму конкурсу Петра Чайковського. На той час Ужгородська консерваторія кишіла від московських майстрів. Тоді були МОЗ-ГОЗ-концерти. Кого я там тільки не бачила. Ріхтер грав тільки за моє навчання п'ять разів. Тож із тими прекрасними музикантами ми мали зв'язок. В один чудовий день Юра Кричковський, який закінчив Московську консерваторію і працював в Ужгородському училищі, зайшов до моєї вчительки і сказав, щоб мене негайно давали на навчання у Московську консерваторію. Вчителька сказала, що немає грошей. Тоді через спілку в училищі зібрали гроші, і я з Кричковським поїхала до Московської консерваторії до професора Малініна. Я чудово виглядала, професор подивився на мене та й каже, дуже гарна дівчинка. Коли сіла грати, то гарна дівчинка відійшла на задній план. Він сказав за два тижні зробити іспанську рапсодію, фантазію Шуберта і повернутися назад до Московської консерваторії. Тоді у мене змінилося життя, бо я бачила перед собою 25 чоловік зі всього світу. Професора, який грає усе на пам'ять. Туди потрапити було неможливо, бо Манінін був один з найбільших професорів. У нього я провчилася три роки безкоштовно. Брала собі зошит і фіксувала, що там грали. Приїжджала додому і усі твори вивчала сама. Це була колосальна робота і підтримка, бо мала нагоду спілкуватися з такою людиною. Але до Московської консерваторії так і не вступила. На той час п'ятірки ставили тільки лауреатам, а чотири з плюсом було найвищим балом. Я склала всі іспити, а мені поставили за м'який знак і за кому двійку. Так і не вступила. То були інші часи. 1985 рік. Згадує Етела Чуприк, як вона потрапила до Львівської консерваторії. Професорка з Львівської музичної академії Марія Юрівна Крих слухала мене на четвертому курсі музучилища. Я запам'ятала її, вона дивилася на мене як рентген і бачила, що роблю. У нас з нею відразу виник контакт на майстер-класах. Коли не вступила у Московську консерваторію, то не мала можливості паралельно вступати до Львівської. Ще рік пропрацювала як солістка Ужгородської філармонії і лише тоді вступила до Львівської консерваторії до Марії Юрівни Крих. Тоді ми здобували лауреатські звання. На першому році навчання отримала премію Миколи Лисенка в Києві. На другому році – лауреата на конкурсі у Москві. Третя премія на конкурсі – Сергія Рахманінова. У 1991 році здобула третю премію Ференца Ліста з годом золоту медаль і приз Горовіца на фестивалі Володимира Горовіца. А з Марією Крих – Працюють уже майже 30 років. Як признається сама артистка, Марія Юрієвна – її сповідальниця. Вона чує те, чого ніхто не чув. Ділиться з нею пані Етела своїми роздумами про композиторів, про музику, про Господа. Як ми з нею увінчуємося за двома роялями, то шкода, що тільки небо нас чує, що ми робимо, бо через неї переходить вся атмосфера Божа. Пам'ятаю, як ми грали з нею Бетховена найважчу сонату. Там фуга була на 400 тактів, такельна праця. У нас дійсно це вийшло в абсолюті. Марія Крих, народжена, не побоюся сказати, для мене. Ми з нею і досі складаємо програми. Хотіла побажати б людям такого щастя, мати біля себе таку людину. А перший концерт Етела Чуприк відіграла у 15 років. Було це, звичайно ж, її рідне Закарпаття. А у Львові її перший концерт був перед вступом до консерваторії. Згадує пані Етела, як прийшов ректор, один з найкращих ректорів на той час – Зиновій Дашак. Марія Юрійовна показала мене, а він каже, нехай грає у березні цілий сольний концерт. Марія Юрівна позбирала всю професуру, починаючи від Любові Кияновської, яка сиділа в першому ряду. 
У залі сиділи усі заслужені професори. Я відіграла концерт, і на вступі вже вся консерваторія знала мене. На першому курсі перед конкурсом Сергія Рахманінова, коли я вже була лауреаткою конкурсу Миколи Лисенка, Марія Юрівна привела мене до Едера, тодішнього директора Львівської філармонії. І він з першого курсу узяв мене солісткою. У мене був дуже насичений графік, як солістки філармонії. У Львові я переграла найважчі твори. Були такі концерти з оркестром, що не було де яблуку впасти. Львівська філармонія для мене найрідніша. Значно краще почуваюся в цих стінах, аніж у себе вдома, тому що мені тут добре. Властиво, львівська сцена для мене – це поступ до життя. В одному зі своїх інтерв'ю Етала Чуприк відзначала – у нас у Львові, не побоюся сказати, одна з найкращих фортепіанних шкіл. Можливо, я не була в Одеській консерваторії чи Харківській, але з рейтингу видно, що ці люди працюють і мають добру школу. Там колосальні музиканти. Тобто у нас в Україні є школа, але у Львові вона особлива. У нас є люди, які вміють працювати і володіти інформацією, що не написано у книгах. Особисто я можу проводити майстер-класи протягом восьми годин без перестанку, питиму воду і розказуватиму про те, чого в книгах не написано. Для того, щоб рівень фортепіаної школи щоразу піднімався, передусім потрібно, щоб ті, хто не є правдивими служителями мистецтва, дали можливість правдивим служителям мати доступ до до граючих дітей, які потребують цікавого життя і мали б не йти до консерваторії, а летіти, робити собі зачіски, вдягати білі сорочки, бо зараз буде свято. Навчання має сприйматися як свято. А ще Етела Чуприк малює ікони. Коли вночі не було можливості грати, згадує вона, то взяла полотно і почала малювати, нікому не заважаючи. Це дуже цікаво – малювати ікони. У мене виходять гарні ікони на липовому дереві. Поки малюю, ні з ким не розмовляю. Може, хіба що звучати висока меса. Коли йде контакт з Богом, ніхто не повинен заважати. Бо коли Бог дає талант, то Він чекає назад того таланту. Щасливі ті, кому дано натхнення працювати. Сама по собі нічого не роблю, а тільки те, що дано робити. Ікона малюється, поки люди повстають, а тоді починає звучати рояль. Отака вона наша завтрашня стрийська гостя, заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів Етела Чуприк, яка даватиме концерт в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 16 годині – у п'ятницю, 22 січня. У програмі твори Йогана Себастьяна Баха, Бетховена, Шопена, Ліста, Рахманінова, Чайковського. Ведуча концерту – старший викладач Стрийської дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського Анжела Вакс, яка була гостею сьогоднішньої нашої радіопередачі. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, в міській студії радіомовлення «Голос Трія» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і гарних вражень від творчості, зокрема від музики.